Я уверен, и в России также думают, что мы выстоим перед этим натиском со стороны так называемого коллективного Запада и прочими нашими недругами не только в военном отношении, но и прежде всего в экономическом. Идет очень мощная война в средствах массовой информации. Я вот внимательно наблюдаю за дебатами и обсуждением тех вопросов, которые обсуждаются в России, да и мы в Беларуси не меньше об этом говорим. С интересом наблюдаю, получая дополнительную информацию, особенно вот в последнее время вы заметили, ах, упало что-то на территорию Польши. Но никто не задается элементарным вопросом. Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными, а стреляли на восток? Оттуда же ракеты летели российские, сбивали их в направлении востока. Что же она так развернулась и пошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает. Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела, российская, чуть ли не в сторону Польши. Поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад. Встает вопрос, что же вы стреляли? Украинцы в сторону натовского государства. Ну и главный вопрос, на, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают. А в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат, потому что и американцы молчат, не говорят, потому что они же понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь. Поэтому надо на элементарные вопросы ответить, почему именно во время саммита «двадцатки» вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, ну, похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали, люди погибли, и полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками. Как могло так случиться? Почему били по территории Польши? Кто договорился? Почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела? И почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет? В этот момент не было ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, все станет ясно. Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют. Молодцы, Джо Байден, ему надо дать должное, что он честно сказал. Извините, не российское. Помните. Поэтому сейчас против нас идет ожесточенная война, схватка. И вот этот пример показывают. Обожглись и быстренько пытаются, как в ворюге, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать. Надо эскалация. Поэтому нам надо смотреть на наших людей, на нашу экономику. А экономика – основа всего. Будет экономика, нам не страшны никакие войны. Я думаю, если Бог есть на свете, он скоро все это высветит.